ሰማያዊዎች አሉ። እንዴት ነው እነሱ ልስ ምን መልካቸው? የሚለውን ማብረና ያለን ሌላው በትርጓሜ ያለ ድራሱ ስካውንተርስ ላንድ ኦፍ ኦሪጅንስ በሚል ላይ ያለ ነውና ይሄን ወደ ተላያዩ አገራችን ቋቋዎች መተርጎም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ህዝባችን ጋር እንዲደርስ እንዲሰርጽ እንዲቀረጽ ለማድረግ ስለዚህ በዚህ ጉዳይስ ላይ ወደፊት ምንድነው ምናስበው የሚለው ነገር ለማየት ይረዳናልና እነኚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ዝስ የሚንሰባረቡት የብራንድ መለያዋና እና መሰረታዊ ሐሳቦች እኔ አምስት ነገሮችን ይሻል ሰፋም ሊሉ ይችላሉ ለንጨምርባቸው ይችላሉ ግን በመሰረታዊነት ብራንድ ከሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች ወይ ምርቶችና አገልግሎቶች በንዩነት ለመመረጥ የሚረዳ ልዩ መጣቂያ ነው የምርቱ ወይም አገልግሎቱ ልዩነት በሰው ልጆች አምሮ ውስጥ ተቀርጾ እንዲቀር የሚያደርግ ነው በመስል በደምስ አንድ አንዴም በሽታና በጣም የሚገለጽ ነው ለደንበኛ ቃል ኪዳን መግቢያ ነው ብራንድ ደሞ የራሱ ውደት የሆነ ውደተ ህይወት አለው ላይፍ ሳይክል ይጸነሳል ይወለዳል ያረጃል ይሞታል ይረሳል የኢትዮጵያ የቀድሞውና አዲስ የቱሪዝም ብራንዶች መሰረታዊ መረጃዎች እንመለከታለን የንጉሱ ናይደርግ ዘመን ኦልሞስት ተበታሳይ የሆኑ የብራንድ ጭብጦች ነበሩ ብራንድ ኢሴንስ ወይም ስሎጋንስ ምን እንደሆነ ሰርቲመንስ ኦፍ ሰንሻይን ወይም 13 ተወር ጸጋ ተብሎ ኮንቬንሽናሊ እንደተሰራ የብራንድ ፕሮሚስ ወይም ደግሞ ይሄ ብራንድ ለደንበኛው ወይም ለጎብኙ ቃል የሚገባው ነገር ነበር እነኛ ነገሮች ከመውላ ጎደል ያልተበረዘ ባህል ማራኪም ምድር መልካም ምድር እንግዳ ተቀባይ حزب ያ 13 ወር ጸሃይ እጅግ ተስማሚ ከዚህ ጋር ታይዞ እጅግ ተስማሚ አየር ጸባይ የባህር ዳርቻ በዛ ነው እና የቀን አቆጣጥር ይሄ ብዙ ጊዜ if you come and visit Ethiopia will be seven years younger than where you were የሚለውን የሚያመለክት ይሆናል የብራንድ አርክቴክቸር ወይም ደግሞ አይደንቲቲ ሎጎ መለያ ነው ስንመለከት ይሄ ከላይ የምታዩት ኢትዮጵያን ቱሪስት ኦርጋናይዜሽን በሚል ያለው ከላይ አንበሳው አለች አንበሳው አንብተዋት ከላይ መስቀል አላት ይሄ ደግሞ በኋላ በደር ጊዜ ተቀይሮ ሰርቲ መሰው ሰንሻይን በሚል እንደዚ ጻ ያለበትና አንበሳ ያለበት እንደሆነ ከሊተረቸርና ከተለያዩ ምንጮች ለመረዳት ይችላል በሁለቱም ዘመን ስለ ብራንድ ፕሮሚስ እና ብራንድ ኢሴንስ የምንለው ስለዚህ ብራንዱ ቃል ስለሚገባው ጉዳይና በተለይ ደግሞ ብራንዱ ያ ብራንድ ያ ቱሪዝም የገበያ መለያ ወደ ሰርቲ መንስ ኦፍ ሰንሻይን ወደሚለው ጉዳይ አንኳር ጉዳይ ላይ አንኳር የበሸጫ ኮንሴፕት ላይ የመጣው እንዴት እንደሆነ ብዙ ሜታውጋ ነገር የለም አንዳንዶቹ በግለሰቦች መልካም ፈቃደኝነት ይባላል አንዳንዶቹ በተለያዩ ነገሮች አሉና እርግጠኛ የሆነ በዚህ ፕሮሰስ ነው የመጣው ብለን የምንናገረው እስካሁን መረጃ አላገኘንም በዚህ ዙሪያ ብዙ ልምድና እንዳም ይሄን ብራንድም መሰረቱት የሚባሉ ወይም ፈጠሩት የሚባሉትንም ያ ቱሪዝም አባት አንደጋግረናልና ግን ያው ፕሮሰሱ ብዙም ክሊር አለበት ሌላው በጊዜው በሚገባ አገልግሏል በሰፊውም ባለም ረሰብ ዘንድ ታውቋል በተለያየ ምክንያት እነኚህ እንግዲህ መሰረታዊ መረጃዎች በየያስኳቸው ናቸው የቀድሞ ብራንድ በዚህኛው ዘመን ሲታይ ምን ይመስላል ሲ ከግራውንድ ላይ ካለ ወይ ከሪያሊቲ ጋር ሲኒዮ የሚለውን ለማየት ሞክረናል እንደ ማንኛውም ብራንድ ለበቂ ግዚያት በባገልግሉ ተፈጥራይ እድገቱን አገባዷል ኦልሞስት ኤለመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛው ዘመን ተጠቀማቸው ግን አሁን ያለን ብራንድ ሰፋ ያለ ስለሚል ይሄን ሁሉ ያጠቃላል ለስላሰብን ኦልሞስት ተፈጥራይ እድገቱን አገባዷል ለናስባለን ለጎብኙ ቃል የገባው ወይም ለጎብኙ የገባው ቃል በረጅም ጊዜ ሂደት ከተበላሸው ገጽታችን ጋር እንዲያያዝ አስተዋጽኦ አድርጓል በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰርቲ መንስ ኦፍ ሰንሻይን ስለል ጻሃይን ያነሷታል ስለ ጻሃይ 13 ወር ጻሃይ ካላችሁ ዝላብል ነው ስለዚህ ድርቅ ነው ድርቁም ደግሞ የሚከሰትና ረጅም ዘማሪ ታየ ብዙ ችግር የሚያደረሰ ከመሆኑ ጋር ያያዙ ቀደም አብሰለሞን እንደገለጸው በጣም ብራንድ ቢሆንበት ነገር ቢኖር ፋሚን ነበር ለረጅም ጊዜ ዲክሽነሪ ላይ እንደተገለጸው ቀደም እንደተገለጸው ስለዚህ ይሄ ብራንድ አሁን ባለንበት ሁኔታ ምናልባት ይሄንን ላይመልክት ይችላል ናይ በርግጥም አይመልክት ለጎብኙ ቃል ከተገቡት ነገሮች መካከል የተወሰኑት አሁን የኛ ነው ታይ አመላክቱ ሳን ኤንድ ሲ ብሮ ስኩባ ዳይቪንግ አሰባ አካቢ ነበር ሱንም ጭምር ታሳየው ማድረግ ነበር ከተፈጠሩ ጋር በተያዘ መስቦች ይሄ ብራንድ እንደወጣ የሚነገረውና 
ሳንደምዘዋለ ሌሎቹ ነገሮች እንኳን በርግጥ አሁን ካል ባለው ብራንድ ውስጥ በተጋለ ይችላል ብለ ስለምናሰብ የልዩነት መገለጫው ምልክት ወክታው አይደለም ቀደም እንዳያያችሁት በንጉሱ ዘመን የነበረው መስቀል አለው አያስኬደው ከዛ በኋላ የሚመጣው ቀደም እንዳልኳችሁ አንበሳ ነው አንበሳው ደግሞ አንድ ነው የሚያመለክተው ደግሞ አንድና አንድ እንግለሰብ ብቻ ነበር በኢንተርፕሬቴሽን ከመም ንጉሱ በኋላ መንግስቱ አይለማለም በዛ ኮንሴፕት ነው ሰዎች እየተራዱትና ይሄም ብዙ የሚያስቀየር ነገር አለም ተብሎ ይታሰባል ሌላ ያ ዲጂታል ኢትዮጵያ ገሳ በሚገባ የማልገልጽ የሆነ የሆነ መሄዱ እንደዚህ ግንዛ ቤት ወስዷል ያ ዲጂታል የቱሪዝም ብራንድ ዝግጅት ሂደት ምን ይመስል ነበር ወደ ላንድ ኦፍ ኦሪጅንስ እንዴት መጣን የሚለውን እንመለከታለን በሶስት ሶስት ዋና ዋና በዚህ ጉዳይ ላይ ይመለከታቸዋል ያገባቸዋል የሚባሉ አካላትን በዚህ ሂደት ውስጥ እንዲያልፉ ተደርጓል መከክር ኢንተርቪው የተመሳሰሉ የመሳሰሉና በተለያዩ መንገዶች የተሰባሰቡ መረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው መረጃ የተሰበሰበው ኢትዮጵያን ስለ ራሳችን ምን እንላለን? ምን እንደሆነ ነው ኢትዮጵያን አሁን ባለንበት ሁኔታ ስለ ራሳችን የምንለው? ኢትዮጵያ የብዙ ነገሮች መሰረት ወይ መነሻ ነች። የሰው ዘር መጀመሪያ የተገኘባት የቀደም ስልጣኔ ባለቤት ብዙሃነትን የሚያስተናግድ መቻቻልና ጠንካራ አንድነት እንዲሁም የውብና ድንቅ መልካም ምድር ባለቤት ነች ይሁ አባባል ደግሞ በሁሉም ክልሎች ተቀባይነት ያገኘና በተጨባጭም በመሬት ላይ የተረጋገጠ ነው ይሄን ብለን ነው እናስበው ስለ ራሳችን ስለዚህ ዜጎችም በዚህ የብራንድ ዴቨሎፕመንት ላይ ተሳትፈዋል ደንበኞች የውጪ ቱሪስት ስለኛ ምን ይላል ምንድነው ኢትዮጵያን ሲያስብ በቱሪዝም አንጻር ምንድነው አምሮ ውስጥ የሚመጣው የሚለውንም ለማየት ተመክሯል በጥናቱ ሂደት ኢትዮጵያ የብዙ ነገሮች መሰረት መነሻ ነች የሚለውን ይቀበሉታል በአፈታሪክና ኡነትነት ባላቸው ትንግር ትንግርቶች የበለጸገ ታሪክ ታሪካዊ መሰረት ያለውና የጊዜ ፈተና ሳይበግረው የዘለቀ ህልው ባህል እንዲሁም እንታው የመሬት ገጽታዎች የሚታዩባቸው ድንቅ መልካም ምድሮች ባለቤት ነን ይችላል። ሶስተኛው እንግዲህ ደሴት አይደለም ቱሪዝምን ይዘን ወደ ዓለም ገበያ ስንገባ በርካታ ተፎካካሪዎች እንዳሉ እናስባለን። ስለዚህ እነኚህ ተፎካካሪዎች ሁኔታም መታየት ነበርበት መዳሰስ ነበርበትና እነኚህ ተፎካካሪዎች ስለኛ ምን ያስባሉ የሚለውንም ይሄን ጥናት ያካሄዱት አካላት ለማየት ሞክረዋል። በመጀረሻ አይደለምደሙት ኢትዮጵያ ባዲስና ባልተወዘተሩ ባልተወዘተ ባልተዘወተሩ ነገሮች የተሞላች በመሆና የሚወዱትን ነገር ለማየት ሲሉ መድከምን እንደ ስኬታቸው አካል የሚቆጥሩትን አድቬንቸር ሁሉ የምትጋብዝ ስትሆን ህዝቦቿም ይሄንን ለማየትና ለማዋቅ ሲሉ የሚመጡ እንግዶችን በደስታ ተቀበለው የሚያስተናግዱ ያለፈ የታሪክ አብታቸውን እንድታውቁ የወደፊት እምክ ተስፋቸውን ማብራቹ እንድትሰንቁ የሚያደርጉ ህዝቦች ናቸው የሚለው ማጥቃለው ማጥቃለይ ይሄ ከሆነ በኋላ ይሄ ከተሰበሰበ በኋላ ያሳብ ከዜጎች ኢትዮጵያን ከስቴክሆልደርስ የምንለጫቸው ወይም የውጪ ቱሪስቶች እና ደግሞ ከተዳጋሪዎቻችን ይሄ ያሳብ ከተወሰነ በኋላ ሰመራይ ተደረገ ሰመራይ ተደርጎ ተጠቃሎ ዋናው ነገር ተጨምቆ ከወጣ በኋላ መሰረታ የሆኑ ነገሮች በዚህ ጉዳይ ውስጥ ተጻባረኩትን እንደሚከተለው የብራንድ ፕሮሚስ የምንለው ወይ ደሞ በዚህ ብራንድ አማካኝነት ቃል የምንገባቸው ነገሮች በዚህ መልኩ ቢቀመጡ የተሻለ ይሆናል ወደሚል ሐሳብ ተመጣ ኢትዮጵያ ወደ አማርኛ ልትርጉምኩት ምክንያቱም ብዙ ስራ ሁሉንም ከሰራውት በጋራ ምንሰራው ነው እንዳይቀርብ የነው ያኛውንም የማይትና ሪቫይዝ የማድረግ እድል ይኖራል ከመላ ጉድል ግን ኮንቬንሽናሊ ወደዛ ነገር ነው የሚያመራል ኢትዮጵያ ኢንቫይትስ ዩ ቱ ዲስከቨር ዋይ ኢት ኢዝ ኦሪጅን of so much history and culture vibrantly alive in a one land speak of dramatic beauty yemilon no brand to promise me no na in eyo no no na ye buzu neger meseret yewnechu na ager eyo yemil no batqale ehe no ngidi mecherasha lay techemko ye brand uchit fre neger essence menelaw neger land of origins wede mil yamettaw na ሂደቱ ይሄ ነው የሚመስለው 
ኢትዮጵያ ላንድ ፎርጅንስ ሳሳበ ማብራሪያ እስቲ ምንድን ነው ኦሪጅን በጣም ሰፊ ጽንሳሳብ ነው በተለይ የሶስት ነገሮችን አጣምሮ ያዘ ጉዳይ ነው በእኛ ኢንተርፕሬቴሽን በዚ በእነን ፕራንክ ባዘጋጀ ነው ተቋምና በአጠናው ማካከል ኦሪጂናሊቲ መሰረትና መነሻነትን የሚያመለክት ነገር ነው ሶርስ ምንጭ መሆኑን የሚያመለክት ነው ኦተንቲሲቲ ኦሪጂናልና ምንጭ ከመሆን ጋር በተያዘ ያልተበረዘ ኦተንቲ ክሎዝ ቱ ኔቸር የሚለው ነገር ነኝ ኮንሴፕቶች ኒፋ ያረገ ወጥ ጽንሳ ሐሳብ ነው ብለና አስባለ የጽንሳ ሐሳቦች የተጨባጭ መገለጫዎች ምንድን ናቸው ቀድም እንደተገለጸው በርግጠኝነትም origin ምን ብለን የምናስባቸው ነገሮች የሚከሰቱት ባህል ነክ በሆኑ አጥቶቻችን ታሪክ ነክና መልካም ምድር ነክ ተፈጥሮ ነክ አጥቶቻችን ጭምር ነው ልዩ የሚያደርጉና ሶስተኛው ሐሳብ ልዩ የሚያደርጉና ለዓለም ያበረከተናቸው በልዩነት የምንቆረባቸው ነገሮች ደግሞ እዚህ ውስጥ ተጠቃለዋል ቡና ከዚህ ነው ወርጭ ነው የሰው ዘር ኢትዮጵያ ነሽ እንሰት ብዙ ጊዜ ማናነሳው ጤፍ የያሬድ ሙዚቃ ኖታ ምናልባት ሰፋ ያለ ጥላት ሊያስፈልገው ይችላል ይሆናል ከሄት ወዴት እንደሄደ ግን አልነካ ነው ግን ብዙዎች ደግሞ የሚስማሙበት ጉዳይ ነው ኢንዱስትሪ ነክ የመጀመሪያዎቹ ኢንዱስትሪ የፈጠር ነውኛንም ብለን እናስበው የመጀመሪያዎቹ ወደ 2.6 ሚሊዮን ኢየርስ ኦልድ የሆኑ ስቶን ቱርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት በዚህ ሊንኮር አይገባል የጥንታዊ አባይ ሸለቆ sultani ትሩፋቶች ለዓለም ብዙ ያበረከተናቸው ነገሮች አሉ በዚህ ባባይ የሸለቆ sultani አማካኝነት ይሄ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ጽንሳሳቡ ከዚህ ጽንሳሳብ በመነጨ ሎጎ መለያው ምን ይመስል ወደሚለው ሲመጣ ኮንቬንሽናሊ ተደረሰበት ይሄ አሁን የምታዩት ነው እንደምታዩት ከላይ ሰማያዊ ክብ አለ ከውስጥ ዛፍ አለ ዛፉ ፍር አለው ግንድ አለው ቅርንጫፎች አሉት ሁሉም ከታች ወደ ላይ የሚሉት አንድ አንድ አይነት ቀለም ሆኖ መሃል ላይ ተገምደው ነው ዛፍ የፈጠሩት ከታች ደግሞ እንደምታዩቸው ኢትዮጵያ የሚል የተጻፈው እኛ ያው ሳቢያን ተብሎ ይጣራል ታሪክ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ስክሪፕት ነው ካሊግራፊው እንደምታዩት ይህ የምትመስለው የተገለበጠች ቲ ማጠነች ቲ ለምትለው ተነች ኤች ለነው የአይኑ አ የያለ እንደዚህ የሚሄዱ ነገሮች አሉ ስለዚህ ፍጹም ኢትዮጵያ ለማድረግ ተሞክሯል በተቻለ መጠን ቀልብ ሊስብ የሚችል የኛነታችን ነጻብራቅ የሚሆን ምልክት እንዲሆን ታስቧል መለያ እንዲሆን ታስቧል ሰዎች አውቶማቲካሊ ሳይውት ከንግዲህ በኋላ ይሄን ነገር this is ethiopia ብሎ የሚያስውበት ማናቸው ምንን ብራንድ ያዘ ነገር በሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር አሶሲየት እንደሚሆን ከኢትዮጵያ ቱሪዝም ጋር አሶሲየት እንደሚሆን ይታሰባል በተደረጉ መኮራዎችም በተለያዩ አጋጣሚዎች ይሄ ሁኔታ ፖዚቲቭ የሆነ ፊድባክ አምጥቷል እስቲ ያንዳንዱ ነገር አብረን መልከተው ዛፎቹ እንደምታያቸው ቅርንጫፎቹ ቀለማት አሉ ከኢትዮጵያ ባንዲራ የመነጨው ናቸው አለምላሜን ተስፋና መስዋዕትነት ነው ቅርንጫፎቹ ሀብታችንና ብልጽግናችንን እንዲሁም የደፊት እድገታችንን ያማያመለክታሉ። የተጠላለፈው ግን እንደምታውት እንደ ሀገር ያለን ህብረትና ጥንካሬ ያመለክታል። ዛፉ በትቅሉ ሲታይ ደግሞ እድገትን የሚያመለክተው ሰማያዊ ደግሞ አንዱ ያው ዩኒቨርሳል አይላንድ አለመሆናችን ዓለም አቀፋዊነት አሳሰባችንን በዚህ ውስጥ የሚንጸባረቅበት ነው እንዲሁም ደግሞ የ ያው የዛፉ ውስጥ እንዲገባ ስትደረግም ከዛም ጋር የከለር ሃርሞኒውም እንዲመጣ እንዲመጣ ታስቦ ነው ስሮቹ መሰረታችንን ነው የሚያመለክቱ መነሻችንን እነኚህ መነሻዎቻችን መሰረቶቻችንና መዝቦቻችን ታሪካችን እና መልካም ምድራችን land of origins የሚል ከታች ያለው ጭብጥ ኤሰንስ በብራንዱ አማካኝነት የፊደል ግድፈት አለው ቃል የተገቡትን ጠቅሎ ያዘ ኤሰንስ ነው ወይም ቁም ነገር ነው አግራይ ብራንድ መመጠቀም ረገድ መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ደሞ አሉ። ይሄን ዛሬ የምንነግረው ትልቁ ነገር ቀደም እንዳልነው ከኮንፊዩዥን ነፃ የሆነ አሰራር እንዲኖር ነው። 
አርቢትራሪ ወይ የወጣገብ ባይሆን አሰራር እንዳይኖርና በትክክል ያመንበትና ትክለኛ የሆነው ብራንድ በሰዎች በደንበኞቻችንና በአግራችን ህዝብም ጭምር አምሮ ተቀርጾ እንዲቀር የሚያስችል ነው ቀደም እንደተነጋገርነው ቀደም እንደገለጽኩት ብራንድ እንግዲህ አንዱ ቪዥዋል አስፔክቱ ይሄ የከለር ህብሩ ነው ህብሩ ነው ስለዚህ አሄን ህብሩ ላይ እንዴት ነው ምንጠቀመው የሚለውን እንመለከታለን ምንድናቸው መሰረታዊ ቀለሞቹ እዚ ላይ ሁለት ሎጎ ያስቀምበኩበት ምክንያት አንደኛው ባጋጣሚ ከቸኮላ ብዛት ታርሳል አድርገው ሎጎውን መጠቀም የሚቻለው በሁለት ባክግራውንድ ነው በነጭና በጥቁር ባክግራውንድ ነው ለስተቱ ይቅርታ ጠይቃለሁ አንዱ ባክግራውንዱ ብላንክ መሆን ነበርበት ግን እነኚ እዚ ያስቀምጥናቸው እዚ ያስቀምጥ ነው ሎጎ ቀለሞቹ እንደምታዩአቸው ጥቁር አለ የኔ አረንጓዴ ትንሽ ፈዘዝ ያለ ነው ኮምፒውተር ላይ ያለው ሶፍትዌር እዛ ውስጥ ያለው አረንጓዴ አላሳይልኝ ይችላል ነው ይገርታ ጠይቃለሁ ግን አረንጓዴ አለ ቢጫ አለ ቀይ አለ ሰማያዊ አለ የነኚ ከለር ኮዶች በስተቀኝ በኩል ተዘርዝረዋል ከዚህ ከዚህ ኮድ ውጪ ይሄን ሎጎ በፈልግነው አይነት ቀለም መስራት አይቻለሁ በቃ እነኚ ብላክ ምን አይነት ኮድ አለ የሚለው እዚህ ላይ ተቀምጧል ግሪን የትኛው ግሪን ብዙ አይነት ግሪን አለ yellow ብዙ አይነት yellow አለ red ብዙ አይነት red አለ ግን እዚህ ላይ ያሉት ከለር ኮዶች ወሳኝ ናቸው ከነኚ ከለር ኮዶች እጪ መጠቀም የብራንዱን መነነት ዋጋ ያሳጣዋል ሌላው የሎጎ አጣጣልና መጠኑ እንግዲህ በአጠቃቀም ሂደት እዚህ ላይ እንደምታዩ land of origins የሚለው በt እና በo መጨረሻ ማከል land of origins የሚለው ከዚህ ስፔስ ማለፍ የለበት 20 ሚሊሜ ከላይ ዛፉን سنመለከት በቀይ መስመሮች ታች የተሰመረው የዛች ስፋት በo እና በp ማከል ከፍ ብሏል ማጣጫ እንደሚቀመጥ ያመለክታል በአጠቃላይ የሎጎ ርዝመት 40 ሚሊሜ ነው ስታንዳርድ ነው ኮንቬንሽናሊ ስታንዳርድ ብለን እናስበው 40 ሚሊሜ ነው ከታች ያለችዋ የመጨረሻው ሳይዝ በሎጎ አጠቃቀማችን ምትኖረው እቺኛዋ ነች እቺኛዋ 20 ሚሊሜ ነች ስፋቷ ከ20 ሚሊሜ ውጪ መጠቀም አይቻል ወይ 20 ሚሊሜ ነው ወይ ደሞ 40 ሚሊሜ ነው ስለዚህ የትኛው እንደ እንደምታውዝ ዛፉ በቀጥታ የት ጋር እንዳለ land of origins የሚለው በየትኞቹ ፊደሎች አጣጫ እንዳለ ተደንቀቆ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ሌላው ተመራጭ የሆነው ዛፉ ከሌለ ተመራጭ የሚሆነው ዛፉ ከሌለ ዛፉ መጠቀም ካልተቻለ እቺኛዋን ሰማያዊዋን እዛ ያለችው ከፊል ለፊት ማንጣት ይችላል ማምጣት ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች ካልተቻለ የሚመረጠው ግን ቀድም ያሳየናቸው ካልተቻለ ግን እቺን ከፊል ለፊት ማምጣት ይችላል ይሄን ስናመጣ መርዘም አይቀርም ስለዚህ ስታንዳርድ ሜጀርመንቱ እዚ ላይ እንደተቀመጠው 53 ሚሊ ሜትር ነው የሚሆነው በትንሹ አምስት እንደተጠቀም 26 ሚሊ ሜትር ነው የሚሆነው ሌላው ለናተኩርበት የሚገባው ስፋቱ ምን ያህል ይሆናል የሚለው ነው የኔ እንዳጋጣሚ በሎጎ ላይ ተቀምጠውን ስክሪፕት የያዘ ሶፍትዌር ስለሌኝ ይሄን ማስቀመጥ አልቻልኩም ግን በርግጠኝነት ከተሰጣችሁ ሰነድ ላይ ታገኙታላችሁ አሁን ከሌላችሁ ወደፊት ኮሙኒኬሽን እናደርግ ስለምትወስዱት ስፋቶቹን የሚያመለክቱ ናቸውና ከላይም እዚህ ጋር ከ ከዛፎቹ በላይ የተሰመረው መስመር አለ እስከ ታችኛው ኢ ጠ ከሚለው መስመር አጣጫ ላይ ባሉት ሁለት ቦታዎች የሁለት የኤ ፊደላት እንዲያስተናግድ ተደርጎ ነው የሚቀረጸውና እዚ ላይ ለማስቀመጥ ስላስቸገረኝ ነው ዋናው ሰነድ ላይ ግን ታገኙታላችሁ እሱ ለማለት ነው እዚህ ጋርና ነኝ ኤዎችም ሳይዙ የሎጎውን አቀማመጥ ሳይዝ በዛ ስታንዳርድ ፊደል አማካኝነት ስፋቱ በጎን ያለው ይወሰናል ለምታውት ኤ ነው ወደታች ብታውዱ ዘ ሴም ነው ወደ ጎንም ወደ ላይም ወደታችም ዘ ሴም ነው የሚሆነውና እነሱ የዩኒት ኦፍ ሜጀርመንት ናቸው የበለጠ ጽጻ ሐሳቡን ደግሞ በነባብ መረዳት ይችላል አመሰግናለሁ